cosita. Oh, dimmi tu cosita. Oh, hai? Ok. Oh, oh, oh. Dimmi tu cosita. Oh, ok, ok. Hai? Ok, Aaron, that's it. What, what, what dance is that again? Dimmi tu cosita. Hashtag dimmi tu cosita. Hi, what's up guys? Anda semua sedang menyaksikan Pop Express bersama saya. Aaron Al-Fatih. Dan saya Maggie Wang. Ha, di mana kami akan kongsikan cerita-cerita panas. Info-info yep. terkini. Yep. Dunia hiburan Malaysia dan juga luar negara. Mm -hmm. Mm -hmm. Setiap hari Isnin hingga Kamis ha -ha. 6.30 petang hanya di saluran NTV7. Lepas itu hari Jumaat kita ada apa, Maggie? Kita, Pop TV. Ha -ha. Kita ada Pop TV 9.30 malam juga di NTV7. Bersama Syuk dan Azira. Mm -hmm. Tapi yes. today we have ha -ha. a very, very special wow. guest. Siapa tu? Not one. But two, oh. Sandra and Ryan Didak Kita will be joining us. Ah, betul. Kita ada dua guest, okay, tapi bukan itu saja lah kan. Dia ada banyak bagi. sangat update yang kami nak kongsikan antara yang kita ada cerita tentang... Tentang, 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 Actress Winter Sonata. Lepas itu kita ada siapa? Dengar kata Aiman Dino kena lempang? Ya ke? Ah, lepas itu oh kita ada cerita The Weeknd, Gigi Hadi, Selena Gomez. Banyaklah, ah, banyaklah. Okay. Okay, okay. Tapi mm. sekarang jom kita ke segmen FYI. FYI yang pertama, apa tu? Baru-baru ini penyanyi kesukaan ramai Aiman Tino di terkejut ditampar perlakon senior oh. Fazlina Ahmad Daud gara-gara ah. sukar menjiwai baba emosi oh. dalam uh, bintangi drama bersiri hmm. Mok Chun. That's right. Uh, tindakan itu menyebabkan Fazlina dikecam peminat setia Aiman dan pihak pengurusannya didakwa melakukan rasa tak puas hati. Hmm. Lah. Hmm. Tapi kan Aiman dia keluarkan statement kepada media lain. Dia cakap hmm. kenapa dia rasa sedih. Kenapa? Sebab uh, kenapa orang perlu jadikan isu dia dengan Fazlina sebagai isu yang besar. Lah. Pernah dia kecil saja kan? Itulah. Actually, the producer and director also said menurut um, ia jadi kecoh disebabkan pihak luar yang sengaja memperbesarkan hmm. isu actually hmm. it's nothing no big deal hmm. guys chill out betul tu hmm. and our second yang kedua yes with the due date of Prince William and Kate Middleton's third child quickly approaching the title of Prince George and Prince Charlotte's younger sibling will be fancy to the fullest Ooh, lepas tu kan lagi kan yeah. menurut sejarawan diraja Marlene Koenig ahli keluarga terbaru itu akan mempunyai gelaran panjang sama ada <coughs> mm. his royal highness prince masukkan nama of the United Kingdom of Great Britain and Northern mm. Ireland wow. or Her Royal Highness Princess <coughs> masukkan nama Panjang of the yeah. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland okay Ooh. that's quite a tongue twister ah, but, betul, but, betul. but as for the role of the child um, it becomes the third in line to the throne behind Princess Charlotte but, but, but they've got a new law ah. which is not based on uh, your gender but your birth order Ooh. so that's something very different interesting I know right yeah. Okey, FYI yang ketiga, kita ada cerita tentang The Weeknd. Tahu tak, Maggie? Yeah. The Weeknd baru sahaja keluarkan album terbaru dia. Oh, I tahu. The apa? My, My Dear, Dear Melancholy. Melancholy. Maggie dah dengar dah? Dah dengar. Lepas I'm a huge biasa fan. Lah, kan? Peminat-peminat semua pasti akan analisis lirik-lirik yeah. yang ada dalam lagu ini. Mm -hmm. Dan dia cakap ada kena mengenai dengan Selena Gomez oh. dan juga Gigi Hadid yang merupakan ex-girlfriends The Weeknd. That's right. As fans listen to the lyrics, call out my name. They can mm. hear The Weeknd saying, We found each other. I help you out of a broken place. Ooh. You gave me comfort, but Ooh. falling for you was my mistake. Lepas itu ah. dalam lagu Wasted Time, dia cakap kepada Bella Hadid yang dia cakap, you were an equestrian, so run it like a champion. Kalau anda semua nak tahu, Bella Hadid dan The Weeknd, diorang couple pada Mei 2015. Mm -hmm. Lepas itu diorang break up pada tahun 2016, diorang couple balik. Akhirnya diorang break up lagi untuk wow. selama-lamanya. Do you think they are having a reunion between The Weeknd and Hadid? Siapa? Bella Hadid lah. Mungkin kot, tapi, sebab, tapi, tapi. sebab dia dah break up dengan Selena Gomez yes. kan? But, 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 ah. she was seen with Selena Gomez. So, I'm not sure what he wants lah The Weeknd. Make up your mind lah, bro. Yeah. Betul, make up your mind The Weeknd. Okay, itu sahaja untuk segmen FYI hari ini. Mm -hmm. Kita akan berehat sekejap. Tapi sebelum tu kami nak sajikan anda yeah. dengan klip muzik video terbaru Comel Pipi Merah oleh mm -hmm. Datuk Seri Siti Nur Haliza yang baru jadi keluarkan minggu lepas. Uh -huh. Tak tahu tak, Maggie, muzik yeah. video ni dah trending nombor dua di YouTube. Wow, okay, yes. okay. jom kita mm -hmm. saksikan. Check it out, guys. Ting-ting-ting, tara ting 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 Semanis manisnya bak gula, rupa nan elo menghibur ayah bonda, indah kurniaan maha esa, sayang disayangi timang di timang, Allah hai manjaku seorang, sayang disayangi timang di timang, cinta hatiku selalu.
Bersama saya Maggie dan saya Aaron Al Fatih. Di mana kita ah. membuat cerita-cerita yang cerita-cerita cerita cerita yang paling hangat di dunia hiburan tempatan wow. dan antarabangsa. Tapi sekarang mm -hmm. we have a very special guest in the house, yes. ladies and gentlemen. Give it up to Ryan Dida. Ryan Dida. Are you ready? How are you? Good. Okay, okay. How is it? Good. Okay. Ah, dah, dah, dah. Okay, okay. Dah, tak mau. It's okay, it's okay. Okay, Ryan. Okay. Nah, nah. Mungkin ada penonton-penonton yeah. Express yang maybe don't know you. Could you tell us more about you? Okay, so my name is Ryan Didat. Uh, I'm the singer of uh, the song Salima. Uh, really? If you guys know, uh, lagu Salima telah dimainkan uh, di catat-catat yeah. tempatan. Betul. Uh, and that's a good news. Um, that's why you're here? Yeah, that's why I'm here. Yeah. That's why I'm here. Yeah. Yeah. Dan Ryan yeah. merupakan seorang penyanyi, kan? Yep. Tapi, yep. Yep. dah berapa lama dah Ryan menyanyi? Saya dah nyanyi lebih kurang 8 tahun lah. 8 tahun. Oh, wow. 8 tahun tu lama tahun lagi. Ya, ya. Ya. Uh, Alhamdulillah, this year baru-baru saja jadi. Uh, uh -huh. I mean, barulah satu yes. tahap yang berbeza lah. Uh -huh. kan? Kita cakap bahawa satu, uh, mencapai satu tahap yang berbeza kali ini. Ya, betul, oh, betul. Dengan lagu yang Salima ni. Tapi ha. pasti kita nak tanya sikit lah tentang Ryan kan. Pasti uh -huh. ramai penonton di luar sana, awet-awet di luar sana. <laughs> dia, dia, nak, dia nak tahu Ryan sebenarnya sekarang umur berapa. Okey, jangan tanya. Itu soalan sensitif. Oh. <laughs> 26. Ha, 26. Lepas itu tanya juga. Tiga ke tak? Ah, single. Maybe, oh, maybe. Of course, of course, of course. Single. Sekarang tengah mencari Salima tu. Siapa oh, Salima tu? Yeah, actually, ah. who, who is Salima? Ah. Siapa Salima kan? What's the inspiration behind the song? Salima ni adalah satu karakter yang kita create lah, basically. Okay. Satu karakter yang kita create. Um, nak jadikan cerita sebenarnya Salima punya uh, lagu ni ada prequel and sequel. Okay. Ya. Yeah. So dalam isi video lagu tu, diceritakan Salima ni ada. Ah, tu lah. Is that Salima? Hmm, kan. Uh, Ah, ini video dia kan? Ah, ni 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 ni. Ah. Tapi ni bukan Salimah. Ini Salimah yang ke-44. Eh, apa oh. maksudnya? Ah. Tak apa-apa. Apa maksud? Oh, apa apa maksud Ryan bila cakap ada Salimah yang ke-44? Okey, sebenarnya dia ada uh, cerita di sebalik uh, cerita yang ah. yang sekarang nilah cerita ah. Salimah sebenarnya. Sebab next song akan ada satu lagu yang menceritakan kenapa Ryan berlaku sedemikian dalam oh. video lagu ni. Oh, okay, okay, okay. Jadi kiranya ah. uh, ni merupakan antara Salimah ni merupakan single terbaru Ryan. Single terbaru. Ya. Lepas tu tapi kan macam mana boleh tidak, saya nak tanya, uh -huh. saya nak tanya, yeah. lagu ni berdasarkan pengalaman Ryan sendiri ke apa? Tidak, tidak. tidak. Ini, ini adalah fiction. 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 Ya, ah. fiction. So, kita okay, create, okay, okay. kita create, okay. pasti confirm, confirm. Ini kita create satu karakter lah, okay. nama, nama okay. Salima. Ah. Okay, Eric. Aaron, Aaron Bula. Bula. Ryan. Okay. Yes, Ryan. You know Ryan. Yeah, I actually met you before. Uh, yep. oh. A year ago. Yep. At an audition. Oh. Which yes. was not Ooh. for singing. Correct. Do you remember Ooh. that? For host? No, no, for, for hosting. hosting. Yeah, hosting lah. Okay. Okay. Hosting, okay. Fine. So hosting and singing, how is it different? And, mm. and what was the transition? I think Now you're a solo singer. I mean, I, I've, been, I've been doing this for, for quite some time. Yeah, yeah, since, yeah. Since, since I was like maybe 18 years old. Oh, wow. So hosting wow. and also um, singing. But uh, my focus is Good singing more. Which one do you prefer? Okay. Uh, both actually, both actually. Yeah, habis lagi temegi, habis lagi temegi. Eh, janganlah. Nanti sampai Ryan pula. Tak ada, tak ada. Express kan? Okay, okay, okay. Okay, guys. Kita akan tanya lebih banyak soalan yes. dengan Ryan kejap lagi. Tapi sekarang ni kita nak pergi ke segmen favorite saya iaitu Hashtag. Hashtag yang pertama. Baru masuk hari kelima music video penuh lagu penyanyi Datuk Sri Siti Nurhaliza yang dituju khas kepada putri kesayangannya Cermin Pipi Merah sudah mendapat sambutan hangat dengan tontonan hampir 1 juta. Trending pada tanggal kedua music video yang dibuat naik melalui YouTube rasmi Datuk Siti Nurhaliza Vivo berkenaan memperlihatkan perjalanan Siti ke dalam bilik pembedahan sehinggalah saat melahirkan Siti Afia yang disambut suami tercinta Datuk Seri Muhammad Khalid Jiwa. Ya, kebanyakan komen yang muncul menyusul melahirkan rasa sebab menonton video tersebut malah turut mengkongsi rasa kebengebira, kebra, kegembiraan yang dirasai Siti apatah lagi penantian 11 tahunnya Aww. kan. Hashtag yang kedua, Hero Winter Sonata berkahwin. Siapa yang tak kenal dengan heroin hmm. drama Korea terkenal Winter Sonata Choi Jin Woo, Choi Ji Woo mengejutkan peminat dengan pengumuman perkahwinannya 29 Mac yang lalu. Persiapan perkahwinannya dilakukan dengan berhati-hati untuk tidak meredakan apa-apa butiran kerana suaminya bukanlah seorang selebriti. Bapak Tersi Syed, beautiful wedding pictures It was revealed that the wedding was held at a hotel in Seoul. Choi Ji Woo invited less than 100 guests consisting of her groom's parents, relatives and friends. So it was a very intimate session. Dia juga menolak tawaran tajaan. Semua perbelanjaan perkahwinan ditanggung sepenuhnya oleh Choi Ji Woo dan pengantin dan pengantin lelaki. Mm. Congratulations to Choi Ji Woo. Yes, and ah, now yes. we would like to invite uh -huh. 
Oh. Our second special oh, yeah. guest, also another rising Ooh. star, Woohoo. Sandra! Sandra! Okay, you can stand here, you can stand here. Oh, okay. Mm. okay, Sandra, uh -huh. tell us more about you. Uh, okay, Sandra, yeah. Yeah. Um, single, my first single is Hey Kau. Okay. Second is Ku Tamau Cinta. Yang ketiga, Aku Dan Kasih. And uh -huh. first duet song is dengan Ryan Didak. Yes, yeah, yeah. Salimah. Yeah. 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 Jadi, okay. jadi kiranya uh, Ryan dengan Sandra duet dalam lagu Salimah ni lah kan? Correct. Jadi macam mana, boleh tak cerita sikit? Macam mana korang dua-dua ni boleh tiba-tiba boom? Oh. Actually kita nak uh, ucapkan Bukan terima kasih kepada In Digital kita punya oh, okay. management team sebab uh, masa mula-mula tu lagu ni disiapkan uh -huh. kita jumpa In Digital and Digital yang bawa kita bawa saya uh -huh. jumpa dengan Sandra dekat In Digital and uh, dari situlah kita, kita orang berkenalan. Yes, oh. berkenalan. Sekarang nilah kan cuma nak tanya hmm. sikitlah dekat Sandra kan. Uh -huh. <coughs> Macam mana kerja dengan Ryan? <coughs> <coughs> Sangat senang. Jangan jawab senang. senang. Tak, ada, tak ada yang susah. Semuanya dia memang the best lah. Tapi kan? Thank you, thank you. Tapi kenapa saya nampak yang Ryan agak nervous bila dekat sebelah Sandra? Ayah mana? Eh. Eh. Sandra, Sandra, Sandra single tak? Sandra single? Sandra single. Okey, kita tak. Dua-dua pun single, so we'll see lah. We'll see. Okey, tapi tapi Maggie nak tanya lah. Yep. Ada dengar kata, uh, dengar kata dengar. Ryan nak bawa Salimah ke luar negara. Yes, ah, correct. So, uh, I mean, uh, a big thank you to my producer, Adam Armin. Okay. Uh, dia yang bawa lagu ni ke uh, satu tahap yang berbeza sebab ah. produser di LA, uh, okay. one of wow. publisher in wow. LA, dah agree untuk uh, keluarkan lagu ni dalam version Latin. Latin? Latin. 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 Oh, wow. So, sikasi wow. barang. Can you speak Latin? Latin. Can you speak Latin? Fokir tu? No, I'm just learning. Now I'm learning. But, yeah, yeah, now I'm learning. Lagu ni dalam versi Latin lah kan? Memang yeah. korang berdua yang nyanyi juga? Tak, uh, tak. Ta, it will be kalau Malaysia punya version, saya dengan Sandra. Uh, dekat tapi, international, artis I tak boleh reveal lah. siapa. Ah. But artis ah. Amerika, ada seorang wow. artis Amerika yang saya tak boleh. Tak boleh reveal lagi lah siapa. But, but okay, okay, I'm excited guys. for that. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much. That's a great milestone, right? Thank you. Wow. Okay, okay. And how what was the process like? How long did it take from songwriting to filming the MV and all that stuff, recording? Uh, I think I think it took so it took about like uh, two months I think around there yeah one one or two months like that yeah that for, was a quick for, one yeah? yeah yeah that was quick one mm. and it got like really um, I was a bit lucky lucky because yeah. um, the song like people accept the song it's it's yes. a bit different it's a good lagu. song ah, okay. ah, yeah the lagu ni a bit yeah. different lah sebab yeah. dia in between between um, Genre, Nodi, yeah. on and and uh, EDM so oh. mm. how to how EDM pun ada juga. Uh, yeah how are you going to make like a Malay song with an English sound mm. you know yeah. that's I how see, we managed yes. to get that lah so okay. thank God. Thank you. So, yep. Seperti Thanks biasa lah kan? Yep. Ha, seperti biasa, Sandra. hari ini sangat istimewa sebab apa? Sandra. Sebab kita akan ada dua hadiah. Oh. Ah, daripada Sandra okay. dan juga Ryan. 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 Yeah. Untuk okay. peminat-peminat Pop Express di luar sana. Ah. Hmm. Ah, Sandra. Tapi apa syaratnya, Maggie? Syaratnya kena komen gambar kita yang akan di-uploadkan Uh, dalam Instagram kita orang mm. ya tu Pop TV Express NTV 7 mm. selepas rancangan ni. Betul tu. Uh, kalau kena... belum follow, pergi follow. Mm -mm. Kena tunggu dulu lah kami post gambar tu baru korang yeah, jawab. Ya Okey, Ryan, Sandra, Sandra yeah. what is the question? Okey. Okey, soalan dia. Sandra teruskan. Ya, yeah. soalan dia siapakah pencipta lagu Salimah? Ah. Who's the creator of the song? Siapakah pencipta lagu Salimah? Ya. Kan. Itu dia. Okey, okay. okay. kalau Lagi. belum follow kita orang uh, on Instagram, please follow us right now. It's Pop TV Express and TV7 and photos will be uploaded after the show. Mm -hmm. Betul tu? That's right. Okey, sekarang ni kita akan berehat lagi sekejap tapi kami nak kongsikan cerita peluang kedua awal Ashari kepada anda semua. Check it out guys. Saya rasa sebagai seorang artis, ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar yang perlu saya pikul. Bukan saja untuk diri saya tetapi untuk jutaan rakyat Malaysia. Benda ini adalah setahun punya komitmen. Selama setahun ini, saya perlu memastikan bahawa misi mereka tercapai. Memastikan bahawa saya boleh membentuk masyarakat di luar sana untuk lebih yakin dan juga mempercayai bahawa seseorang itu perlu ada jaminan dalam setiap kehidupan mereka. 
3 tahun lepas, 29 hari bulan 3, saya terlibat dengan satu kemalangan yang hampir meragut nyawa saya. Tetapi ditakdirkan Tuhan, saya selamat. Saya nampak itu sebagai satu titik tolak. Tuhan bagi kau second chance. Bukan semua orang dapat peluang kedua. Awak rasa sangat bersyukur. Sekarang ni persepsi kehidupan, cara saya pandang life tu dah berbeza. Apa tanggungjawab kita? Apa sumbangan kita? Apa yang kita nak lakukan kepada keluarga kita, kepada masyarakat? Setiap kali apa benda saya buat, saya akan berkonsepkan keluarga saya. Tak kisahlah keluarga, rakan-rakan, kawan-kawan dan sebagainya. Yang kedua, agama saya. Asalkan saya tidak menyimpang dan masih lagi mengikut dunia-dunia yang betul. Ketiga ialah masyarakat. Untuk saya didik mereka dan untuk saya lakukan tugas saya sebagai seorang khalifah kat muka bumi ini untuk memperbaiki diri kita masing-masing. with me, Maggie and Aaron, and with us in the studio, we have Ryan D. Dutt and Sandra! Okay, Sandra, I want to ask Sandra, okay? If you don't know all of you, Sandra is the first time of the first time. The first time of the first time is a certain mental legend. Yeah, betul. Under the daughter of Nur Faizah. Yeah, yeah, yeah. Now, are you still in contact with Dayang? Oh, no. We're just in contact with Dayang. But if we're in contact with the event, we must... Tegur siapalah, ah, sebab dia pernah tunjuk see, ajar kat Sandra kan. kan? Okay, Ryan, yeah. your yeah. question. Yeah. What's next for you now that you've got Salima <coughs> out and maybe internationally? Uh, uh, yeah. What's next? So coming up, uh, I'm coming with another song uh, featured artist with one one of the one of netball wow. Malaysian netball players. Wow. Wow. Uh, okay. Her name is Fariha Raza. Wow. So uh, it's a new collaboration with her and. After that, the sequel. Uh, sorry, prequel. Uh, yeah. Yeah. After that, oh, okay, the prequel. Okay. I um, wish you the best of luck thank for you so everything. Much. Thank mm -hmm. you so much. Thank you so much. Now, we want to show you everyone what will be given to them. Yeah! Yeah! Okay. Okay. What is it? Okay, this is what Ryan bought in London. This is personal. Uh -huh. So, only for family members. But, because Ryan loves you all, this is what Ryan bought in London. Okay, 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 this is what Ryan bought in London. Belum jawab lagi soalan, boleh jawab selepas rancangan ini. Tapi sekarang kita dah nak wrap up dah. Hmm, betul tu. Sebelum kita nak melaburkan tirai lakan, mm -hmm. kami nak kongsikan cerita album terbaru Ultimate. Lepas tu anda semua akan saksikan persembahan oleh Ryan Didat dan juga Sandra. Ya, betul. Sekali lagi, jangan lupa saksikan Pop Express setiap hari Isnin hingga Kamis 6.30 petang di saluran NTV7. And that's it for all us. Bye, Bye guys. Bye. Dia buat kotak titik tak? Dia buat kotak titik tak? Sampai Ay. lagi. <laughs>
jangan curiga niat hatiku bila ku sama dia aku coba jaga semua patahku bila ku tiada kau fikir yang bukan bukan perasaanku bukan untuk kau permainkan apa punya lelaki kau yang mungkin janji alasan sudah pasti sudah mua aku bila kau tanyakan aku banyak soalan aku berikan kamu segala jawapan apa punya lelaki kau yang mungkin janji alasan sudah pasti sudah mua Nanti biar kau mau pergi, ku masih di rumah nanti. Terima darimu, fahamilah aku jangan kau sakit tapi aku kan setia saja di yang esa sebagai saksi. Ku cintai kamu sejujur hatiku jangan kau sakit hati. Salima salima. Dulu ku lemarimu jadi temanku tapi engkau tolak hancur harapan aku sering kali aku minta kau pertolongan tapi kau buat sampai dek makan rambutan. Eh kau yang buat aku hatiku tahan pilu lidah ku jari kelu badan ku tergaku. Hey jangan kau sakit. Jangan kau sakit tapi 